Hey guys, my name is DPT Aaron from SDPT Solutions and for today, hindi ko kayo tuturuan mag-program but I am preparing you to program. <laughs> hey guys, my name is DPT Aaron from SDPT Solutions and welcome back to another video. So today, we are not going to learn how to program but rather, I will give you tips kung paano mag-start sa programming. So, ito yung madalas na dapat mindset ng programmers. So, hindi dahil sa pagkakabisado ng codes na tututo ang programmers, yun ang pinakauna nyong tatandaan. Hindi kailangan kabisaduhin yung codes para makagawa ka ng isang program. You need logic. So, bago natin balikan yung logic na yan, I will be back right after the intro. So guys, ito yung tatlong tips ko sa inyo upang mapadali ang inyong buhay sa pag-aaral ng programming. So, number one, so it is the will to learn. Ito yung pinaka-importante, will to learn. Ano nga ba will to learn? Siyempre, ito yung kagustuhan mo matuto. So, siyempre, kung gusto mo matuto, maghahanap ka ng mga resources and anything. Kung ano yung pwede nyo maging knowledge base, kayo yung hahanap nun. Hindi kayo yung hahanapin nun. So, kung meron kayong will to learn, sure din na mabilis nyo matututunan to kasi gusto nyo itong gawin eh. So, meron nyo tayong kasabihan. If you are willing to learn, you are unstoppable. But if you are not willing to learn, you are still unstoppable. <laughs> What do I mean by that? Siyempre, kung gusto mo matuto, walang makakabigay sa'yo, matututo ka. Pero kung hindi mo gusto matuto, wala ding makakabigay sa'yo, hindi ka matututo nun. So guys, um, keep in mind always na kung gusto nyo mag-programming, never expect too much at the beginning. So, huwag nyo isipin na makakagawa kayo agad ng laro kasi madidepress lang kayo kasi hindi siya ganun kadali agad itakil. So, let's start with the basics and um, if you have that will to learn, you will get there as soon as possible. So, kung meron kayong will to learn, saglit nyo lang matututunan yan and out of nowhere, nandun na kayo sa level na gusto nyo gawin. Meron kaming pinrepare na skit ng aking partner, so let's watch this skit. Uy, Brad! Brad, akir, akir! Ano? Anong ginagawa mo dyan? Nagko-code ako, gumagawa akong program, calculator para sa project namin. Ano, Brad? Turuan mo nga ako, turuan mo nga ako. Ah, sige, sige. Ganto lang yan. C++ sa basics muna tayo. So, kiklik mo yung new project. Tapos, eh, Pagpindutin mo yung console application. So, may lalabas dyan na bagong ano, window. Tapos, makikita mo parang may empty na lalagyan. So, sulatan lang natin yun ng mga codes. So, ayan. Yeah, may 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 Guys, nag-enjoy ba kayo na sa skit? 
So yung skit na yun, eh, sorry kung malabo yung first part, eh, hindi marunong yung camera mag-focus, eh, marami kasing iba yun. Okay, corny, corny. So, sige, um, let's proceed. So, nakita nyo yung video na yun, um, yung partner ko, uh, tinuruan ko siya, <laughs> pero sobrang rami nung tinuro ko, na bored na siya. So, guys, um, never expect na ganun kadali yun, kasi marami talaga information na dapat na uh, isaisip nyo para maintindihan nyo yung programming. But, lagi nyo tatandaan, huwag nyo kakabisaduhin yung code. So, it is connected to our second point, which is logic lang yan. So, actually, galing to sa aking professor from dati pa. <laughs> and, funny as it seems, but totoo yun, logic lang yan. So, ang programming, it is not about yung magkakabisado ka ng mga code na ang kailangan nyo maintindihan is yung structure lagi. Huwag yung titingnan yung, ano, yung pinaka-code na nakasulat, but yung logic sa likod nun. So, meron kasi tayong tinatawag na syntax which is yung bones no ating isang programming language. So, meron si siyang pattern. Yun yung pag-aralan nyo yung pattern. Wag yung ano niya, wag yung yung pinaka-code na nakasulat. So, guys, um, para mas maintindihan nyo, isipin nyo, meron kayong binig binigyan kayo ng essay ng teacher nyo, which is isa lang yung tanong, di ba? Isa lang din yung sagot. Isa lang din yung tamang sagot. But, meron kayong multiple ways upang explain yung sagot nyo na yun. So, free kayo para gawin yung sagot nyo na yun and it will still be right and pareho yung result sa dulo. So, ayun, meron lang mas efficient na code, meron ding inefficient na code. So, ganun din sa essay. May efficient na answer, meron ding inefficient na answer. So, isipin nyo yung programming, marami ang daan. Maraming pwedeng possibilities upang magawa mo yung isang product. So, hindi lang isa yung way hindi lang dalawa, pero multiple ways, hindi natin mabibilang yun. So, guys, um, ayun yung number two. So, wala kaming skit para dito, but this, sa pangatlo natin, third, learn to rest. So, guys, um, kung marunong na kayo at magaling na kayo sa programming ngayon, kung pinapanood nyo yung video na to, guys, um, don't stress yourself out masyado kasi uh, tao pa rin tayo. <laughs> napapagod tayo. So, alam ko naman, kung meron dyan mga programmers na nanonood, um, meron tayong point sa buhay natin na gumagawa tayo ng program na gustong-gusto nating ipakita sa lahat. Pero, sa sobrang tagal natin ginagawa, um, medyo nabuburn out na tayo. So, learn to rest para hindi tayo masyadong maburn out dun sa gusto natin gawin. So, magpahinga tayo, maglaro tayo ng games, or mag-exercise tayo sa labas. Never um, force yourself. So, Meron din kami pinaprepare na skit para dyan. And watch this video. And so guys, uh, huwag nyo tutularan yung tao dun sa video. Baka maging kamukha nyo pag uh, sa dun yung pinwera sa sarili nyo. Matulog kayo, kailangan pa rin natin ng tulog. 8 hours of sleep. So kahit 3 o'clock na ako natutulog, eh, kumigising ako 1 o'clock. <laughs> so yun lang guys. Um, thank you for watching. And this is SDPT Eren once again from SDPT Solutions. And I will see you in the next video. <laughs>